வேளாண் துணை தொழில்களில் ஒன்றான கறவை மாடு வளர்ப்பில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் ஈடுபட்டு நல்ல வருவாய் எட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் கறவை மாடுகளில் மடிநோய் தாக்கத்தினால் மடி வீங்குவதுடன் பால் உற்பத்தி திடீரென குறைந்து விடுவதால் விவசாயிகள் இழப்பை சந்திக்கின்றனர் மேலும் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் உழவர் பயிற்சி மையங்கள் மடிநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்து வருகிறது அந்த வகையில் கறவை மாடுகளை தாக்கும் மடிநோய் மற்றும் அதனை தடுக்கும் முறைகள் குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மைய உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர் கோபி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தினமும் பத்து லிட்டர் கர கறக்கிற ஒரு மாட்டை வந்து ஒரு மடிநோய் தாக்குனுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எப்படி பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று மருத்துவ செலவு இன்னொன்று அந்த வாரத்தோட பால் உற்பத்தி இப்போ ஒரு பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாட்டில் ஒரு மடிநோய் தாக்கும்போது குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு நாளைக்கு அந்த பால் நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாது பத்து லிட்டருங்கும் போது ஒரு லிட்டர் முப்பது ரூபா நம்ம கணக்கு போட்டால் கூட ஐம்பது லிட்டர் ஆயிரத்தி நூறு நம்ம நஷ்டம் அதே மாதிரி குறைஞ்சபட்சம் மருத்துவ செலவுகளுக்காக ஆயிரம் ரூபாயே செலவாகும் ஒரு மாட்டை ஒரு மடிநோய் தாக்குனுச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் இப்படிப்பட்ட மடிநோயை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மடிநோயோட அருகில் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல மடிநோய் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா மடிநோய் என்பது மடியில் உண்டாகும் ஒரு அலர்ஜி இந்த மடிநோய் இயல்பாக பார்த்தம்போது நாட்டு மாட்டினர்களை விட அதிகமாக பால் கறக்கும் நம்ம ஜெர்சி ஹோல்சி மெடிஷன் அது போன்ற மாடுகளை தான் அதிகமாக தாக்கும் இந்த மடிநோய் எதனால் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமது மாட்டுக்கோட்டை சுகாதாரம் இல்லாமல் இருந்தாலும் இல்லை வந்து நம்ம பால் கறக்கும் போது மடியில் வந்து காயங்கள் ஏற்பட்டாலும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம பாலை கறக்காமல் விட்டுட்டுனாலும் மால் ப அந்த பால் வந்து மடியிலே தங்கினாலும் வயசான மாடுகள்லாம் வந்து கண்ணு போட்ட ஒரு சில வாரங்களிலும் நம்ம பால் கறவை நிறுத்திய ஒரு சில வாரங்களிலும் இந்த மடிநோய் இயல்பாகவே ஏற்படும் இந்த மடிநோய் வந்து நம்ம அருகில் பொறுத்த அருகில் பார்க்கும்போது எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம் மடிநோய் பா தாக்கப்பட்ட மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மடி பெருதாக மடி பெருசாக இருக்கும் வீங்கி போய் காணப்படும் மடி நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா மடி பஞ்சு போல் மிருதுவாக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு மடிநோய் தகுந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி மாட்டோட மடியை தொடும் பொழுது மடியில் வழி அதிகமாக இருந்தால மாடு நம்ம தாக்க முயற்சிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாலை கறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பால் வந்து மஞ்சள் கலராக இருக்கும் சில சமயங்களில் ரத்தம் கலந்து காணப்படும் சில சமயங்களில் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் சில சமயங்களில் கோல்டன் கலராக இருக்கும் சில சமயங்களில் பால் பார்த்தா திரு திரியா தயிர் போன்ற காணப்படும் இது போன்ற அறிகளை வச்சு மாட்டுக்கு வந்து மடிநோய் தாக்கியிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதையெல்லாம் பேச முன்னாடி பால் எப்படி சுரக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது பால் சுரப்பு செயல்கள் மூலமாக அதாவது மடியில் இருக்கிற பால் சுரப்பு செயல்கள் மூலமாக உற்பத்தி என்ற பாலானது மடிக்காம்போலியா நுனி பகுதி மூலமாக நமக்கு பால் கிடைக்கும் இது நமக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இயல்பாக கடவுளோட படிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக பேனா வாங்கும் போது பார்த்துருப்போம் புதுசாக எப்போ பேனா வாங்கினாலும் பேனாவோட நிப் பேனாவோட முள்ளை பார்த்தோம்னா ஒரு மெழுகு மாதிரி வச்சு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் இயல்பாக இருக்கும் இந்த பேனாவை நம்ம மடிக்காமல் நினச்சிப்போம் நான் மடிக்காமல் நினச்சிக்கும் போது இயல்பாக பார்க்கும் போது மடியில் மால் பால் கொறை சுரந்துருக்கும் பால் சுந்த மடிக்காமல் பால் வந்திருக்கும் ஆனால் பால் கீழே வராது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டின் பிளக் அப்படிங்கிற ஒரு மெழுகு வந்துட்டு மடியோட மடிக்காமி நுனிப்பகுதி அடைச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற சுருக்கு பை நம்ம சுருக்கு பை பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி சுருக்கு பை போன்ற ஒரு தசையால் மடிக்காம்புக்கு உள்ளே லாக் ஆகிருக்கும் அதனால் பால் வந்து சாதாரணமாக கீழே வராது ஆனால் பால் கறந்து பின்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த சுருக்கு தசை இயல்பாக பால் வெளியே அனுப்பியிருக்கோம் அதனால் இந்த சுருக்கு தசை இயல்பாக நிலை அடைய குறைஞ்சபட்சம் அரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த அரை மணி நேரத்தில் மாடு கீழே படுத்துச்சு அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி கொட்டகை சுகாதாரம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த இடத்துல கிருமிகள் உற்பத்தியாகிருக்கும் அந்த கிருமிகள் ஏற்கனவே திறந்திருக்கிற துவாரம் மூலமாக உள்ளே சென்று மடிநோயை உண்டாக்கும் பாலக்க வந்தாலும் மாட்டுக்கு நம்ம பில்லு போட்டோம்னா மாடு பில்லை சாப்பிட்டுட்டு கீழே படைக்காது மடிநோய் வராது இதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம கொட்டகையை பார்த்தோன்னா எப்பொழுதும் சுத்தமும் சுகாதாரமாக இருக்கணும் நம்ம கொட்டையில் வந்துட்டு சாணம் கோமியம் அதெல்லாம் உடனே கூட நான் அப்புறப்படுத்திடணும் கொட்டகையோட தரையை பார்த்தா எப்பவும் உலக நிலையிலே இருக்கணும் ஈரப்பதமாக இருக்கக்கூடாது பால கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாட்டை வந்துட்டு நல்லா கு மாட்டோட பின்பகுதி ஃபுல்லாக நல்லா சுத்தப்படுத்திடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மடியை நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்திடணும் மடியை வந்துட்டு நல்லா சுத்தமான துணியில் வச்சு துடைக்கணும் இந்த மாதிரி துடைச்சி தான் பால் கறக்கவே ஆரம்பிக்கணும் அதே போலவே பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பால் கறப்பவர் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல கையை வந்துட்டு நல்லா
இப்போ நம்ம பண்ணையில் பத்து மாடுங்க இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு மாட்டுக்கு மட்டும் மடிங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா முதல்ல அந்த மாட்டை நல்லா இருக்கிற மாடுலாம் தனியாக பிரிச்சிடணும் பிரித்தது அப்புறம் முதல்ல நல்ல கிற மாட்டெலாம் வந்து பாலை கறந்து முடிச்சிடணும் பாலை கறந்து முடிச்சு கடைசியாக தான் மடி நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட மாட்டில் பாலை கறக்கணும் ஆனால் அந்த பாலை நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்புறப்படுத்திடணும் அதே மாதிரி பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த முதல்ல வர பாலில் வந்துட்டு கிருமிகளாக தொ கிருமிகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த பாலை எப்பயுமே நம்ம கறந்து விட்டுருவோம் சில சமயம் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலை வந்து தரையிலே கறந்து விட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது பாலை ஒரு தனியாக ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் கறந்துட்டு அதை முறையாக அப்புறப்படுத்திடணும் அது நம்ம பண்ணையை சுத்தம் செய்யும் போது சாணத்தை வந்துட்டு குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது அடி தள்ளி தான் கொட்டணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெமட்டோபியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெமட்டோபி ரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இ என்ன பண்ணணும்னா மடினை உருவாக்குற கிருமிகளில் ஒரு கிருமியோட வாழிடமாகவே திகழும் அதனால் எப்போவுமே சாணங்களில் நம்ம மாட்டு பண்ணை வந்து வெளியவே கொட்டக்கூடாது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது அடி தள்ளி தான் கொட்டணும் பாலை கறந்து முடித்ததுமே பொட்டாசியம் பர்மனைட் அப்படிங்கிற கரைசல் மூலமாக பொட்டாசியம் க பொட்டாசியம் பர்மனைட் அப்படிங்கிற தண்ணியில் கலந்து அந்த கரைசல் மூலமாக மடியை தொடச்சி விடணும் மடிக்காமல் நல்லா தொடச்சி விடணும் அப்படி தொடச்சிடும் போது எந்த மாதிரி கிருமிகளோட தாக்கம் இருக்காது அது எப்பயும் நம்ம நிறைய மாடுகள் இருக்கும்போது பால் கறவை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி பால் கறப்பாங்க அப்போ தரமான கறவை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தணும் விலை கம்மியாக கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு தரம் இல்லாத கறவை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தினா பால் வந்து வெளியிலேருந்து திரும்பி உள்ளே போகிறது மூலமாகவும் மடிமை ஏற்படுத்துகிற வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு எங்கள் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவரியல் பல்கலைக்கழகமானது மேஸ்டிக் கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு மடிக்காப்பனம் உருவாக்கியிருக்கு இந்த மடிக்காப்பனம் பார்த்தீங்கன்னா பால் கறந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மடியில் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படி மடியில் ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது இது வந்து மடி காம்பில் சுற்றி ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதாவது ஒரு மேலுரை மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதனால் வந்துட்டு எந்த விதமான கிருமிகளும் அந்த மேலுரை தாண்டி உள்ளே போக முடியாது மடினே வராது இந்த மடிக்கா போன விலை பார்த்திங்கன்னா அரை லிட்டர் இருக்கும் அது வந்து வெறும் இரநூத்தம்பது ரூபா தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு இந்த இரநூத்தம்பது ரூபா போதும் இப்படி பண்ணோம்னா மடிநே சுத்தமாக வரவே வராது மடிநே பாதிக்கிட்ட மாடலில் சிகிச்சை அளிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்தை மடிக்காம்புக்குள்ளே செலுத்துவோம் அப்படி செலுத்தின ஒரு சில ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து தான் அந்த பால் நம்ம பயன்படுத்தணும் மடி இதை செலுத்தின அடுத்த நாளே பாலை பயன்படுத்தினா அதை பயன்படுத்தக்கூடாது இதையும் தாண்டி ஒரு வேலை நம்ம மாட்டுக்கு மடினே வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டரோட போவோம் இயல்பாக நமக்கு அடிபட்டிருக்கோம் கையில் சீல் பிடிச்சிருக்கோம் டாக்டரோட போவோம் டாக்டர் எடுத்தோடனே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த சீல் ஃபுல்லாக சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி தாங்க கெட்டு போன பால் மடியில் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன தான் சிகிச்சை அளித்தாலும் அது சரியாகிறதான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவா குறைவாகவே இருக்கும் அதில் என்ன பண்ண அப்படின்னா எப்பயுமே மடிநாடு பா மாடு பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னாவே ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்து தடவையும் பாலை கறந்து முடிச்சிடணும் அதே மாதிரி நம்ம இயல்பாக மாடுகளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கிலோ பில்லு தரோம் அப்படின்னா மடிநீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது ஒரு பாதி பில்லு கொடுத்தா போதும் ஏன்னா பில்லு கம்மியாக கொடுத்தா பால் கம்மியாக கிடக்கும் மடியில் கெட்டு போன பால் இருக்காது நம்மளோட சிகிச்சை முறைகள் சீக்கிரமாக மடிநோயை குணப்படுத்தும் மடிநீர் பாதிக்கப்பட்ட உடனே உடனடியாக காலனை மருத்துவர நம்ம தொடர்பு கொண்டுடணும் கூடவே வந்து நம்ம பாட்டி வைத்திய முறைகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சோத்து கத்தால் மஞ்சத்தூள் சாக் பீஸ் இதை மூணையும் நல்லா ஒரு மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை மடியில் தடை விட்டோம்னா மடினே சரியாயிடும் இந்த இது போன்ற முறையில் கடைபிடித்தா நம்ம பண்ணைக்கு மடினை வராமையே தடுத்துடலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஆர் கோபி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு மூன்று ஒன்று ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்